干什么呀？搞得这么神秘。没说话，闭好眼睛，一路往前走。哎，往左边点。哎，别站，别站！啊！都说了别摘了，看把你吓的。放轻松，就跟平时走的一样。嗯。不要。明明刚刚走的挺好的，怎么，非要我抱着你啊？进来试试。嗯。试试看。就像这样，嗯，怎么样？看样子是不怕了，那我们就玩点更有趣的，走。好。法让我抱着你，我没有，嘴硬啊叔叔，帮我放天灯好不好？好。玄珠，公主殿下。玄，按照大理的旧制，秋寒秋过后，就是正在说你们的事儿，我们的事儿。快进来。此事关乎国运，过去每年都是由皇帝来主持迎帝神进牌位，皇后在旁佐礼。如今，国运刚刚转换，这仪式上的东西更应该慎重。这祭天的确是国之大事，但我只是名义上的公主，并不是真正的宗亲，恐怕不合礼数吧。哎呀，我的公主啊，偌大的香曲山，几千黎民，还有谁比你的身份更尊贵呀？祭天，名在顺天意，实则定民心。现在您是大理国唯一的公主，这数以千计的大理子民心系于您，自然是合理合法的。是吗？这旧制中啊，公司祭天的都是皇帝、皇后、储君和储妃。只可惜现在，不过。老祖宗传承了一个形式，就是可以立一个协理之人，但公主殿下尚未婚配，不知是否介怀？相国大人，您就别绕弯子了。偌大的香曲山，还有谁比子辰更合适啊？原来这就是腾云驾雾的感觉啊！好玩吗？嗯。星星啊，喜欢的话，我们去把它摘下来。
是星星，是你的灯啊。我倒是觉得这天上最亮的是你的眼睛小白，九云大人，有个小孩被骑士凌厉了。什么？呃，依老臣所见，这阵子，子臣，呃，陪公主殿下一起亲民，啊，当然，我觉得还是合适的。是啊，我们家玄珠和子臣的姻缘根基本来就深，一切都是最好的安排。嗯，微臣。左子臣，愿帮助公主一同操办祭典仪式。公主，公主，公主，两位大人，村里有妖，妖怪在大肆破坏，伤了不少人了，你快去看看吧。我去看看。来，走。这，走。哎，就是他。小花，小花，小花，小花，醒醒！他是被人吸食灵力了。小花，春儿，让开！小花，终于醒了。是谁干的呢？这么着急吸人灵力的，还能有谁？真主，春儿，照顾好小花，我和小白去去就回。好，走。好了好了。没事吧？走，快走！后面有条小径，大家都去那里。快离开！快跑！小心！你们没事吧？没事，没有受伤吧？没事，黎明已经被疏散了。到底是何方妖物在作祟？小白，保护好黎明，我去想他。走吧，走。惊恐吧，愤怒吧，凭你们这些蝼蚁之力，你敢辱没我的仙山？今日我就让你们也尝一尝。这家园被毁坏的滋味。我原以为你已经丧失了所有的功力，没成想，却还能招出妖物。为什么这么做？九云啊，你也是神仙，这些凡人的折辱，你就能忍得下去？当初我看，虽有贪念，却是叫纯良的事。没想到。你却为了自己的修为，连个孩子都不放过。今日，我必要为民除害。别杀我！别杀我！放过我！放过我！告诉你一个秘密，你是不是要找青影师？我知道他在哪儿。西北之地的火山口，熟悉吧？以前之所以一直不告诉你，一呢
，我是想把你和灵灯都留在我的身边。二来，我是担心你，我担心你若去了，会死在那儿。你若是敢骗我，我照样可以杀了你。我都这般模样了，我我还敢骗你吗？你好好仔细想一想，质地古怪，能吸取三界所有能量的宝物，生长于至阴至阳之地，除了极北的火山口，其他的地方，你是不是都找遍了？现在我想清楚了，我们两个人，师徒一场也罢，朋友一场也罢，这件事情，我都应该告诉你，九云。九云，你相信我，你若不去找青影石，南蛮妖王早晚有一天也会找到你。会找到香曲山，找到那个姑娘，还有她的离国子民们。到那个时候，你觉得锁灵钉还有什么用吗？冠人上仙当年法力无边，不也是收不了他吗？此事，你不宜再多了。斩杀妖王，是师父的遗志，我自然会即刻启程。不过，这些灵女。我也会守着，你不准动他们。我保证，我我下山去行修。这香曲山，我也没什么好留恋的了。把火灭了。这都是你的宿命，就算我不告诉你，你也躲不过。红鲤鱼、黄鲤鱼、花鲤鱼还是绿鲤鱼啊？想吃驴。驴。在香曲山，男耕女织，平平淡淡。和谁呀、啊？你呀、啊。这天上掉下
你回来了，嗯，没事吧？没事啊。还说自己是什么大罗神仙呢？自己有心事不也藏不住吗？怎么，不能跟我说啊？我对你有什么好藏？可我总觉得你怪怪的，我知道了，不会是因为我在天上亲了你，然后你有点难以自持，然后小鹿乱撞，然后整颗心都在砰砰砰的跳吧？小鹿乱撞，那是老鹿乱撞吗？好了，春儿，你呢？快去早点休息。梅山这个家伙呀，还要上我喝点酒。好啊，你去吧。乖乖等我。嗯、如今。灵灯已在我手，只要除掉你傅九云，还有谁能阻拦我一统三界？火山口，死敌不是你，你。真有可能生长青云石。无论是真是假，山主说的没错，这是我的命运，我逃不掉的。你逃不掉，你你躲一躲总成吧？这世间想杀南蛮妖王的又不止你一人，你你等一会儿怎么了？我能等，可他能等吗？南蛮妖王迟早会找过来。去意已决了呗。就你现在身子能行吗？去了十有八九就回不来了。我不行，那你去啊。我也不是这个意思。我不也没你那本事吗？现在情况紧急，这恐怕是我唯一的机会了。我必须要去验证一次。行了，过来，开心一点，就当是没有见行了。你呀、啊，当初死活都要阻止他找到灵灯，不让他结气，现在又为了他愿意以身犯险，恨不得连命都不要了。这可能就是你说的那样吧。从我看到他第一眼起，他的命运就被我改变了。我得为此负责。嗯，来。我陪你去，你，你陪我去那就、哎、行了。你别说了，我不可能看着你一个人送死。但是咱们今天晚上不着急出发，我得回去给你置办点东西。进了火山里边，有我在，起码你没那么容易死。谢谢，谢就免了。自罚一个吧。老乡们，咱们抓紧点时间干啊！还有很多东西没有干完呢，咱们呀、啊，争取早点完工。师傅，啊、好嘞，你看这样行吗？来，哎，好，可以。一会儿记得把这个东西给拿上，别忘了啊。
座城一盏灯，虔诚的相思。冥冥之中，梦里共筑三千尺，纷纷细雨迟，彼岸花又是，忘记了谁发过的誓。我会追随你，直到今生今世。你怎么来了？我来看看我的小厨娘怎么变成木匠了。我房刚没柴了，我过来拿柴呢，也顺便帮帮忙。傅九云大人大驾光临，找我有事情啊？嗯。说。秦川，回来帮忙。啊、哦，来了，待会再说啊。川儿。昙花一现，你几时留神爱的字？渲染了曾经化作诗，几百成年天文字，不想一生死，任由光阴白发丝。救援，小白，你都没有什么话要跟我说吗？你是来跟他辞行的，对吧？这么大的事，你不敢跟他说也就算了，怎么连我也不说呀？我昨晚一晚都没睡，你知道吗？秀云，也带我去吧。你明明知道那个地方你不能去，却偏偏还要担心我。你，我的小白，长大了，留下来。把眼泪擦了。对不起，没你事了，你去忙吧。玄、哎、珠，你没事吧？我没事。都站不起来了，还说没事？谁说我站不起来了？我站得起来。哎呀，行了行了，上来，来。你干嘛？你放我下来。我带公主去疗伤，大家继续干活。好嘞，好了，好的。好的是不是昨天晚上就受伤了？也没跟别人说。如果不是今天的事情，你是不是就打算一直忍着？哎呀，炫珠，你中了？有吗？骗你的，害怕你不说话而已。我爹已经把大典的日子定下来了，二十五，工匠们修的慢一点。因为修祖先的灵牌确实需要一点时间。还有啊，下游的河道已经挖好了，灌溉的非常顺利，学堂也修好了。这个时间，孩子们应该在读书吧？你把我背着，就是来跟我述职的吗？我的意思是啊，一个月不到的时间就完成了这么多的事情，累吗？不累。以后别在我面前逞强，不要忘了。我一直在你身边。
看看。伤口裂开了。哎呀，疼吗？子辰，你那天。真的要跟我一起参加祭天大典吗？对啊。是他们给你压力，你才答应的吧？没有啊。那，是你真的想跟我一起，一起祭天？这个手帕还是太短了，我们去找郎中吧。来，留住。看这木头，质地有松软，有粗硬。这质地坚硬，纹理细腻的，称为硬木。这运刀要利落有力，刀刀相扶，爽气而不腻，这才是基本的功法。嗯。好，公主殿下。我刚好路过这儿。来看看祭奠的东西准备的怎么样？啊，回公主，大小器件已准备的差不多了，不过先祖灵牌只剩下雕刻铭文了。你怎么跑这儿来了？哦，这秦姑娘古道热肠，来帮我搬些原料，她特别好学，特向老夫请教这雕艺。伙房还要准备晚餐，公主要是没有其他的事，小人先告辞了。怎么，对自己的事情还挺负责任？小安只是身居其职，负责任是应该的。好啊，身居其职，看到你这个做百姓的这么恪守本分，还想着来学习这些繁杂的事物，那我这个做公主的，怎么样也该赏你一个机会才是啊。老师傅，哎，先祖的牌位中，帝女的铭文刻了吗？哦，回公主，还没有。给他刻，我倒要看看，你能不能对自己的事情负起责任。这先祖灵位，还是交由专业工匠统一制作吧。小人，小人怕技艺不精，耽误了大典。你倒是很谦虚啊，怕是你除了做公主，其他的事情都能胜任吧？来。把牌位给他。姑娘，为已故的帝女好好的刻。秦川，小川儿，秦川，秦川，秦川，秦川，小川，川儿，川姐，小川儿，小川，川儿，小川儿，秦川，秦川。这么小心。哎，没什么了，都是小伤。嗯，哎，对了，你早上要跟我说什么来着？啊，没什么，就是我的镜子丢了。
，想借你那个铜镜用用。你不是有小白吗？小白，小白是照妖的，怎能够照出大人我的风神俊朗啊？害不害臊？就是因为害臊才没说出口。反正我也不想要了，给你吧。虽然我不想要了，但这个也是大力的至宝，你好好保存着，别搞丢了。放心吧。收着吧。我会把它带到最后一刻的。我帮你吧。啊，不用，我自己来。怎么了呀？你困，你回房间去睡、啊。我困了，我走不动了。嗯，那你……哎，嗯，嘴上说着不要，身体却很诚实嘛，盛情难却。下去。嗯。下去。你下去。好。嗯。傅有义，你干什么呀？我已经不是当年的我了，我我我也不怕你。嗯，你不怕我了，所以我才要看看，一会儿你要怎么对付我。嗯过来，过来呀！真想就这么一直陪着你。你可以就这样一直陪着我呀。小白，傅九云呢？他出去了。出去了？什么时候出去的？多久回来啊？
。什么时候回来？要是我知道就好了。出什么事儿了吗？没有啊，他出去办点事儿，让我好好照顾你。那他？慢点啊，辛苦了。来来来，这个苹果放在台子上，还有这个鼓放在这边，桌子放在台子的前面，这边。启禀公主，还有不到一个时辰，祭天大典就要开始了。子辰大人呢？大人已经去往宁碧殿督促各项准备事宜。好这本不应该你做的，玄珠知道情况的，他应该会理解。心理伊始，一切事情都应该妥当处理。那现在呢？从回香曲山到中秋，再到祭典，你就甘愿一直逃避吗？无论我逃避与否，帝女在人们的心中，就只剩这块灵牌了。你在我心中不是一块灵牌，你是一个活生生的人。你现在站在我的面前，你还记得之前的帝女吗？就算身为香雪山的小小杂役，也会焚香沐浴，做什么事情都有自己的原则，不甘于平民之乐。因为他知道，重振大雷旗帜的人，只有他。心中只有他才是帝女。走吧，去祭天大典。